ഹായ് വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദമൊക്കെ എങ്ങനെ അതിൽ കട്ടായി പോയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഡബ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു അതൊരു പണി കൂടി ആയി എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടി വീഡിയോ എടുത്തുമ്പോൾ പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ ആര് വീഡിയോ എടുത്താലല്ലോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നോക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ രാവിലത്തെ പണി ആദ്യത്തെ പണി എന്ന് പറയാ പാ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പണി പാല് കാച്ചലാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം അന്യായിട്ടാണ് പാല് കാച്ചി തരാറ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനാണ് പാല് കാച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് രാവിലത്തെ ഫുഡിന് ഈ പാല് ചൂടാറണം അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് രാവിലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാല് കാച്ചണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏട്ടൻ പാല് കാച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാനും ഉള്ള ആസ്വദിക്കും എൻ്റെ ഏട്ടനും ഉള്ള ആസ്വദിക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് പാലിൻ്റെ പാക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഏട്ടൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കവർ എനിക്ക് തെറിച്ചു വീണു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏട്ടൻ പാല് പാത്രം ഞാൻ കഴുകിയതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ പാല് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി പാല് പോയപ്പോൾ എന്നൊക്കെ മൂളി കാശാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാല് കാച്ചണ പരിപാടിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് പാൽ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ കുണുക്കിന് ഉച്ചത്തെ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാത്ത കാരണം കുണുക്കിന് വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി തല വേർക്കണ തന്നെ അവൻ്റെ സ്കിന്നിന് പ്രശ്നമുള്ളതാണ് അതായത് പാൽ കാച്ചാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ മീൻകറി കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് പിള്ളേർ രാത്രി എന്തോ കൂടി കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് മീൻ ചൂ മീൻകറി ചൂടാക്കാം കേട്ടോ രാത്രി ആകുമ്പോൾ പിള്ളേർ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത വേണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് അവിടെ സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ പല്ലേക്കാനായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ പല്ലഴിച്ച് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ടൊക്കെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രാവിലെ തന്നെ മുഖമൊന്ന് കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്തപ്പ് ഫീലാണ് അപ്പോഴേക്കും അഞ്ഞേട്ട് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അഞ്ഞേട്ട പോയി ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് ഒരു അര കപ്പ് പാല് അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഇട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണം അതങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പോൾ അതിന് നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ അരി അടപ്പത്തിടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അരി അടപ്പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറുക്കിന് ചോറ് കൊണ്ടുപോകാത്ത കാരണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അരി അടപ്പത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചിറക്കി വെച്ച ആ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളക്കടല വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായി കഴുകി അത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു റൊട്ടിയും പിന്നെ വെള്ളക്കടല കറി കേട്ടോ അപ്പോൾ റൊട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഓഫ് ആയത് അറിഞ്ഞില്ല ആ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ആ പാലും കൂടിയിട്ട് നന്നായി കുഴയ്ക്കണം കുറച്ച് ഓയിലും കൂടിയിട്ട് കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായി കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് കുറച്ച് ഞാൻ കുഴച്ച് ബാക്കി അതിനെ ഏട്ടൻ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കുഴച്ച് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ മേടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി ഉറ്റി വെച്ചിട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടാളും ഭയങ്കര ഉറക്കാണ് എനിക്ക് നോക്കണേല ടോൾസിനസ് പഴച്ചിട്ട് പനി മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ മരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഞാൻ ഈ കൊടുക്കണേ എഴുതിയിട്ട് കേട്ടോ അവനെന്നും സ്ലൈറ്റിൽ എഴുതുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല കുറെ പഠിക്കാനാണ് എഴുതിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആയുള്ളൂട്ടേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ കുണുക്കിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാനതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാലിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ബാക്കി ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി വന്ന് വീർത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുണുക്കിന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്നാക്സ് ഇരിക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം കുണുക്കിന് രാവി
അപ്പോൾ അവന് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വായ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവൻ കഴിക്കുള്ളൂ അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചില നേരത്തെ ചില സ്വഭാവം അതിപ്പോൾ എന്ത് ബർഗറൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ രണ്ട് കടി അവൻ തന്നെ അയക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു തരും വായ വെച്ച് ചില പറഞ്ഞിട്ട് ആ പണി കൂടി ഒഴിവായില്ലോ അവർ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തോന്നുന്നത് വേർപ്പ് അലർജിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം പൊള്ളിക്കണം എന്നാലും നന്നായി പൊള്ളിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ചിക്കൻ കറിയുടെയും ബീഫിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പൊറോട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ശരിക്കും മടക്കി മടക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു പരത്തിൽ പരത്തുന്നൊരു പൊട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മടക്കും വീണ്ടും പൊടിയിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് മടക്കും അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പരത്തി ഇങ്ങനെ ലയർ ലയറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര നേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റേ വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കുളിക്കാനെ പല്ലേപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അടുത്ത് ഒക്കെ ഈ ഓരോരോടി നടന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ നമുക്കും നേരത്തെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കുളിക്കാനെ കുളിപ്പിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ വിടും ഞാൻ കുളിക്കും കുളിക്കാനെ കുളിപ്പിച്ച് വെസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കും എൻ്റെ ഒപ്പം കുളിക്കുക എനിക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ കുളിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വയ്യാത്താനും കുളിക്കുക മരുന്ന് കഴിക്കണതിന് ക്ഷീണം ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്ഷീണത്തിലുള്ള ഉറക്കട്ടോ അപ്പോൾ കുണുക്കനെ പിന്നെ എന്നും ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞേച്ചിക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് കുഞ്ഞ് വന്ന് കുഞ്ഞിനാണ് അവനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ക്രീം വറ്റി കൊടുക്കുക അവന് കൂറി തൊട്ട് കൊടുക്കുക ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ മുടിയൊന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല അവന് അപ്പോൾ ചോയ്യ <laughs> ചേച്ചിരി <laughs> അപ്പം ഞാൻ ഞാനേട്ട വേഗം വന്ന് കഴിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അനിയാണ് ഗോതമ്പ് പിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അനിയാട്ട് ചില നേരത്തെ രാവിലെ പിന്നാത്തിനൊക്കെ ഗോതമ്പ് പിട്ട് മതി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അനിയാണ് ഗോതമ്പ് പിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പിട്ടും കടലക്കറിയാണ് അനിയായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കുഞ്ഞിനും ഇതാ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊന്നു ഷെബിനും ഇല്ല അവർ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കാനും തൃശ്ശൂർ പോയിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളോട്ട് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കുണിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കര ശീലക്കേടൊക്കെയാണ് രാവിലെ മുതൽ മേത്ര എടുക്കുക അവിടെ എടുക്കുക ഇവിടെ എടുക്കുക വെറുതെ ചിണുങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അവൾക്ക് പുട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം പിട്ടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേറെ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു കഷ്ണം പിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കുഴച്ചു കടലക്കാർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതേയുടെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുണുക്കുമോ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുണുക്കാ മോൻ പറഞ്ഞ ഗുഡ് ബോയ് ആയി അപ്പോൾ കുണുക്ക സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വെച്ചാൽ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ ഉറങ്ങലാണ് പണി അപ്പോൾ കുണുക്കിന് അവിടെ ഇടുന്ന നമ്മുടെ തല ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർക്കുക അവന് അപ്പോ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാണ് നോക്കട്ടമ്മാ അപ്പൊ സന്ധ്യ നേരായിട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടാനേട്ടാ ഗോതമ്പട കൊറേ ദിവസമായില്ല നമ്മൾ ചില സമയത്ത് മിക്ക ദിവസം സന്ധ്യക്ക് ഗോതമ്പ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പൊ കൊറേ ഏഹ് ഞാനും തുണി എടുക്കാൻ കൊടുത്തേട്ടാ 
അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളുകളായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഗോതമ്പാടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ആര് കുറ്റം പറയണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് പല പ്രാവശ്യം അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ഒന്നാമത്തത് അട ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് അരിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഗോതമ്പാട എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അത് ഞാൻ വലിയ വലിയ അടകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നടയ്ക്കുള്ള മാവ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പിടും കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും ഇടില്ല ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു തരി ലൂസ് പോലെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈറ്റും കാര്യങ്ങളായിട്ട് കുഴക്കില്ല ചെറുതായിട്ട് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചു പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡൊക്കെ വേണം അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാറ് എന്നിട്ട് വെള്ളം കയ്യിൽ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊട്ട് തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കന്നം കുറച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ പരുത്ത് എന്താണ് ഗോതമ്പട്ട അല്ല അരിയുടെ അരി കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഒരു മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും നല്ല കണ്ണം കുറച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാലടയുടെ ആട്ടം ഉണ്ടായി അത്രയും കട്ടി കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴല്ല അതെ എൻ്റെ ഒരു അത്രയും കണ്ണം കുറച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഗോതമ്പട പരത്ത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക ശരിക്കും ഞാൻ ഗോതമ്പട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീളനായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇതാക്കും പഴംപൊരി പോലെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം നേരിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെക്കും അപ്പോൾ ഈ ആട്ടയുടെ കൂടെ ചുട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ട് ആട്ടാൾ തിന്നുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ നല്ല നേന്ത്രപ്പഴം കിട്ടും ഇപ്പം നല്ല നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്നും കിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ നല്ലതല്ല കിട്ടും അതിന് ശേഷം നേന്ത്രപ്പഴം മേടിക്കല് കുറവാണ് അപ്പോൾ ശരക്കര ഞാൻ കുറച്ചുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനായിട്ട് ഒരു ശരക്കര ഇട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ശരക്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ശരക്കര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം ആക്കിയോളുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ശരക്കര ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു തരി നല്ല ജീരകം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഏലക്ക പൊടി ഇടില്ലേ കേരക്ക പൊടി ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അടയിൽ അപ്പോൾ അതിന് അടയുടെ മണേ മാറും അതിന് നല്ല ജീരകം കുറച്ച് വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് ശരക്കര ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കുറച്ച് ജീരകം പഞ്ചസാരം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നാളികൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മധുരം ഇട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അടയ്ക്ക് കൂടി ഉള്ളത് ഞാൻ മഞ്ചസാരം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്താണെങ്കിൽ ഫുള്ളും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മഞ്ചസാരം ഇട്ട് തരി ജീരകം ഇട്ടു വീണ്ടും അത് അങ്ങനെ കേട്ടോ മൂന്നടയ കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരുപാട് അടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അപ്പോൾ നീ നമ്മൾ അട കട്ടൻ ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇടുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചായയിലും മഞ്ചസാരം ഇട്ടിട്ട് മധുരമുള്ള അട തിന്ന ചായയിലും മധുരം അറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ചായ മധുരം ഇടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അട ചുടുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ നാശിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ അട ചുട്ടതാണ് ഗോതമ്പ ചുട്ടാതെ രസമല്ല കേട്ടോ അത് എനിക്ക് ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ ഏകദേശം വെച്ച് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടിയിൽ പാത്രങ്ങൾ വരും പിന്നെ കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഫുഡിൻ്റെ പാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴുകി അപ്പോഴേക്കും അനുവായിട്ടൻ്റെ അട ചുട്ടെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അട മാറ്റുമ്പോൾ ആ ചുട്ട ഇല അപ്പം തന്നെ മാറ്റണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആടയുടെ ഇല നന്നായി മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് അതിന് പിടിക്കും അപ്പോൾ മൊരിച്ചിട്ടെങ്കിൽ മൊരിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇയാൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ല കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് വരുന്നു അവിടെ അത് നല്ല കരം കുറച്ച് കൊണ്ട് അത് കരം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വടി പോലെ ഉണങ്ങിയ ഒരു ഫീലും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചായയിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അതാ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ നല്ല മധുരമുള്ള അടയ്ക്ക് മധുരം ഇടാത്ത ചായ വായിച്ചു കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അട വേണേൽ കഴിക്കുന്ന ചായയുടെ ഒരു മട്ടിപ്പ്
ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന സൂര്യ കുത്തിന്റെ വരും അതവിടെ വെക്കുക കൊറേ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞാടകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞാടകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ഒരു അച്ചടിക്ക് രണ്ടു മൂന്നാടം ഉണ്ടാക്കണം അത് നല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും തീരെ കണ്ണുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് നിറയെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ മൂന്ന് വയസ്സായി കുട്ടി പതിനഞ്ച് കിലോ ടീച്ചറ് <laughs> 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 
Ami, ada ya? Ami, ami, kamu tuh baru tiga, kamu baru tiga. അപ്പൊ നമ്മളെ ചായ കുടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ്ടിരിക്കുക ഈ മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചൂടിടത്തോരിക്കണ് അത്രയ്ക്ക് ചൂട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും എളുപ്പല്ല വീട്ടോളം ചേസ് ഇല്ലാത്തൊരു കട തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ചൂടും കാര്യങ്ങളും മഴയില്ല ഇനി വെള്ളത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും എന്താ ചെയ്യാ മഴ പെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പിട്ടാപ്പള്ളിയുടെ പുതിയ ഷോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് എ സി ചിലപ്പോ റേറ്റ് കുറവിന് കൊടുക്കണ്ട പോണ പറയാൻ പറ്റില്ല റേറ്റ് കുറവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല പിട്ടാപ്പള്ളി അല്ലേ പിട്ടാപ്പള്ളിയുടെ അല്ല ഇതായിട്ട് എടുക്കലോ ഓണ വേണ എടുക്കാം അതല്ല ഞാൻ പറയാ ഭയങ്കര ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം കേസ് കഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശം കണ്ടേ തരാം കൊല്ലത്തില് ഒരു നാല് മാസം അഞ്ച് മാസം നമുക്ക് എ സി യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ചൂടാക്കാലത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യണം ബാക്കി മഴക്കാലം പിന്നെ മഞ്ഞക്കാലം അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒന്ന് എ സി ചെയ്യണ്ട ആകെ മൂന്നാല് അത് നമുക്ക് കണ്ണടിച്ച് ആ മൂന്നാല് മാസം കണ്ടിപ്പിന് അടച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എ സി ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ കൊല്ലം എല്ലാ കൊല്ലത്തും എ സിയുടെ കണ്ടിപ്പിന് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എ സി അടിച്ചിട്ട് ശീലിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇനി പറയും അവര് വീട് തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉദാഹരണം അവര് പഹങ്കാര അതൊന്നും അല്ല കേട്ടപ്പ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് വർഷത്തോളം അതിന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എ സി ഉണ്ട് കേട്ടോ ദൈവം സഹായിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടൊന്നും അല്ല കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ആർ സി സി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നപ്പോ ഹ്യൂമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ശരീരത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടും അസ്വസ്ഥതയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ അനുവേ എ സി വലിച്ചു വെച്ചാട്ടോ കുഞ്ഞിന് ചൂട് കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ അതായത് ഈ ഹ്യൂമോ ചെയ്യുമ്പോ ഈ മരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോ ആ മരുന്ന് ഞരമ്പെന്ന് തെറ്റിയിട്ട് അത് കൈ വലിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെ ജസ്റ്റ് ഈ തൊലിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പ്രെഡായി പോയിട്ട് ഇത്രയും സൈഡ് ഇത്രയും സൈഡ് കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊള്ളിയിലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മണിക്കൂർ കണക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഊതി കൊടുക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് നീണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞിട്ട് വായി അത് ഉണങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ആർ സി സി ആർ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ അവരുടെ ഇത് പോയി അപ്പം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ മരുന്ന് ഇതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ റൂമിൽ പോയിട്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാങ്കിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് തറയണ കാര്യം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് അതായത് ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മോ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരും മാസിരി മാസിരി അന്ന് മാസിരി മാസിരി പോയിട്ടാണ് ഈ മരുന്ന് എടുത്തത് ഈ മോ ചെയ്തത് അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനോട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ റൂമിലും കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കഴിയുമ്പോൾ മരുന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊള്ളു എന്തിനാ അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊള്ളി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ മരുന്ന് നിക്കി തരൂ ഇനി പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റാം അത് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇത്രയും ദൂരം കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി വരണേ അപ്പൊ ആർ എസ് എസ് കാരൻ തന്നില്ല അത് അവരിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റുണ്ടായതാട്ടാ ഞാൻ അവിടെ വന്നു അന്നേക്കൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല കുളിക്ക ശബ്ദത്തിലാക്കല കുളിക്ക ശബ്ദത്തിലാക്കല അന്നേക്കൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ട് കുട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ചൊക്ക ചൊക്ക ചൊക്കാന്ന് കും പോളകൾ കൊന്തു തുടങ്ങി കുറച്ച് പോള അതിനായിട്ട് ഗൾഫിലാണ് ആരും ഇല്ല ഞാനും അമ്മയും കുണുക്കലും കുണി കുണുക്കുന്ന പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ പോയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കുട്ടി ഭയങ്കര പിന്നെ പോയി കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര നെല്ലുള്ളായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര ചുട്ട് നീറിയിട്ട് കുറേ നേരം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഊതും അത് കഴിഞ്ഞ അമ്മ ഊതും എൻ്റെ അമ്മ ഊതും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മാറി മാറി ഊതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടക്കലേ പണികൾ ചാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇടാണ് നീ പണിക്ക് ആരെങ്കിലും വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെ പണി ചെയ്യാൻ നിർത്തിയില്ല അടിച്ചിറക്കിയാലോ തീരുമാനം മാത്രം ഒന്നും വെച്ചാൽ കൊണ
അവരുടെ ഒരു കാര്യം ആ ഇത്രയും ഒന്നും ഒരു ഓയിൻമെന്റ് വേണ്ട ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു കൂടെ പോയി നമ്മൾ കുട്ടികളെ ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞരമ്പിന്ന് തൊലിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ അവിടെ മൊത്തം നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ഒന്നും ഒരു ഓയിൽമെന്റ് ആണ് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അതിന് വേറൊരു മരുന്നില്ല ആ ഒരു ഓയിൽമെന്റ് അന്ന് തയ്ക്കണ്ടോ ആ ഓയിൽമെന്റ് അന്ന് ഡോക്ടർ എഴുതുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് അത്രയും ദൂരം പോകണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് ഉറക്കത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഓടിക്കണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് പോകണം ഉറക്കം വണ്ടി ഓടിക്കണം ഉറക്കം വന്നിട്ട് ആ ഒരു വിധത്തിലാണ് രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത് പുലർച്ച അഞ്ച് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വരി നിൽക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പൊള്ളിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നേരിട്ട് കാണി കേട്ടൊന്നും ഇല്ല പുലർച്ചെ നാല് മണി അവിടെ വരി നിന്ന് ആറു മണി ഏഴ് മണി ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ സമയത്ത് ഇപ്പൊ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആർ സി സിന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുക അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കുക മാതിരിന്റെ പുറത്ത് പരിപാടി ആയി നിൽക്കുക കൊതുകടി കൊണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് എന്താ പറയാ കൊയ്യോക പൊള്ളി അപ്പൊ അന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ് ഏട്ടാ ഏച്ചു മേടിച്ച് വെച്ചാൽ കേട്ടോ അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ചൂട് കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏച്ചിട്ടേ അന്ന് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ മഴക്കാലം മഴ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൂട് സമയത്ത് മാത്രമേ ഏച്ചി ഉണ്ട് ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോ ചൂട് കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ആട്ട ഉണ്ടാക്കി ചായ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലേടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു ഒലി തലേടെ ഉള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊറിയ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് വരിക ഏർപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനിയിപ്പോ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പ്രാന്തളിക്ക് പെയ്യാന്ന് അത് പറ്റും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഓണ സമയം അതിന്റെ ഒരു കച്ചവടക്കാരിക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയാവും ഈ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മഴ അടുപ്പിച്ചു പോയി മൊത്തത്തില് എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കും കച്ചവടക്കാർക്ക് ബാധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കും ഒരു മഴ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പ്രാന്തൻ ഒരു മഴ പെയ്ത അതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മഴ നേരെ ചൂന് രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം വേറെ വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പെയ്താണ്ട് ഇട്ടിയാൽ മതി അത് അതിന് പെയ്യുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കും കാറ്റും മഴയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കണ നടക്കി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ചൂടുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറെ ഏറെക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് കറികളൊന്നും ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് നേരത്തെ മീൻ കറിയും മത്തി കുഞ്ഞുമത്തി പിടിച്ച് പത്ത് വർഷം രസമില്ലായിട്ട് കുഞ്ഞുമത്തി അല്ലേ പണ്ടത്തെ അയിലൊക്കെ കറി വെച്ച് എന്ത് രസം മണ്ട വായിക്കണേ അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചൂടൊക്കെ ഇന്നലെ ഇന്ന് അടക്കലിൽ ഒന്നും ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല വെച്ചാ എന്നാലും അടക്കലിൽ പാത്രം ഓരോ പിടിക്കാൻ അത്യാവശ്യം കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അസുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് അറിയില്ല ആരുടെ കൈപ്പണിയാണോ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് എട്ടിന്റെ ഒരു പണി ആരോ തെറ്റുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വേദന എനിക്ക് ഇരിക്കാനും നിക്കാനും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചില നേരത്തേക്ക് സങ്കടം വരും കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ കുണക്കലും കുണിക്കും ഒക്കെയാണ് കൈകാലിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഏട്ടൻ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ചില നേരത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വരും കൈയും കാലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന എനിക്ക് കൈയും കാലും വേദന ശരീരം മൊത്തം വേദന കാലിൻ്റെ പത്ത് നിരത്ത് വെക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്താ പറയുക ആരോടും പറയാനോ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അത്രയും വേദന വെച്ചാൽ അത്രയും വേദന എന്ത് നോക്കിയാലും അസുഖം എന്താന്ന് അറിയണില്ല എന്നാ എനിക്ക് കാല് വേദന ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് എണീച്ചാക്കി ഒരു പത്തടി നടക്കണ വരയ്ക്ക് കോല് നിലത്ത് വെച്ച് വീഴാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളൊക്കെയാണ് അത് വെച്ചാൽ പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ജീവിത മാർഗം ഇതാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പാട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും വീഡിയോ ഇതാ
അപ്പളും എന്റെ മക്കളൊക്കെ അവരെ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ആശിട്ട് അവര് സേഫ് ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി രാജി അപ്പൊ ഒരു സിനിമയുടെ അലവാണ് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി രാജി ആദ്യം ശരിക്കല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആര് മരിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആരൊക്കെ പറ്റിയാലും നമുക്കൊരു വിഷയം ഇല്ല ആരും നമുക്കൊന്നും തരുന്നൊന്നും ഇല്ല അവർ അതോടുകൂടെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആര് മരിച്ചാലും അവര് മരിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ആ നമുക്ക് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അത്ര നമ്മുടെ ഉണ്ണികളെ നോക്കണം അത് വീട് ഒതുക്കി 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 അച്ഛനും കുഞ്ഞിന് ഒരു രൂപാവുണ്ട് കുടിക്കലും പറന്നു പോടി താഴത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ വരെ കിട്ടല്ലോ ഭയമാത്രം